ഈ ഒരു സ്നാക്കിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ സൈഡ്സ് ഒന്നും കളയണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളും പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എഗ്ഗാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള രണ്ട് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി എഗ്ഗ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പഞ്ചസാര വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര തന്നെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് പഴം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പഴം നന്ന ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറിന് പകരം ഗീ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഴം ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അല്പം ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാഷ്മീനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കാഷ്മീനായിട്ട് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് മധുരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാനിത് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സ്പ്രൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സിനകത്തേക്ക് ഒരുന്ന് ഇറങ്ങി വെക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ട അത് ഏകദേശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് കൂടെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു